नमस्कार मित्रों अपने चैनल मध्य तुम्हें सर्वे स्वागत है मित्रों अपना पहला धड़ा अकाउंट का पहला धड़ा होता भागीदार की ओर अपने फाइनल अकाउंट से अंतिम खाया उदाहरण तीन विचार तुम्हें बेसिक खूब का बगितर का वीडियो बगित आता आज आप आठव गणित खास कर कारण की मित्रों अपने फाइनल अकाउंट के गणिता मे का लगता हो तर नफा तोटा खाते व्यापार खाते आणि ताईबंद पत्रक असे तीन प्रकारचे पत्रक आपण बनवत होतो तर व्यापार खाते त्याच्यानंतर नफा तोटा आणि ताईबंद आपण फायनल अकाउंटच्या गणितामध्ये बनवत असतो परंतु मित्रांनो काही वेळा आपल्याला पेपरमध्ये बोर्डाच्या सुद्धा पेपरमध्ये फायनल अकाउंटवर फक्त आणि फक्त नफा तोटा खाते आणि ताईबंद पत्रक असे दोनच पत्रक करायला वि सांगतात तर तेव्हा मित्रांनो ते कशा प्रकारे करायचे तुम्ही जास्त कन्फ्यूज होऊ नये तुम्हाला समजण्यास सोपं जावं म्हणून मी आज हे गणित सोडवणार आहे तर त्यावर आधारित आपल्याला आपल्या पुस्तकामध्ये आठवं गणित दिलेलं आहे ते आज आपण इथे सोडवणार आहोत तर आपल्या गणिताची सर्वप्रथम स्टेप काय असते तर आपण पूर्णपणे गणित वाचून घेत असतो त्याच्यानंतर समाजना वाचतो आणि समाजनेच्या खुणा करतो तर मित्रांनो आता तेरीस पत्रक वाचणार आहोत आणि समाजनेच्या खुणा करणार आहोत तर गणित वाचून घेत असताना पूर्ण गणित वाचत जा मी इथे लिहिलेलं नाही ते पी डी एफवर जाऊन तुम्ही बघू शकता तर नाना आणि नानी हे समान भागीदार आहेत आणि यांचं हे इथे दिलेलं आहे याच्यावरून आपल्याला नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद पत्र आपल्याला व्यापार खाते तयार करावं लागणार नाही आता तुम्ही म्हणसाल ढोबळ नफा कसं मग तर शुद्ध नफा कसा काढायचा तर आपल्याला समायोजनेमध्ये त्यांनी ढोबळ नफा दिलेला आहे तर हा ढोबळ नफा आपण डायरेक्ट नफा तोटा खात्यात घेणार आहोत जमा बाजूला आणि डायरेक्ट नफा तोटा खात्यावरून शुद्ध नफा आणि ताळेबंद पत्रक तयार करणार आहोत तर सर्वप्रथम वाचून घेऊया समायोजना आता विमा एक एप्रिल दोन हजार अठरा पासून पंधरा महिन्यांकरता दिला तर विम्यावर समायोजना खून करून घ्या नंतर आहे जमीन आणि इमारतवर पन्नास हजार तर जमीन आणि इमारतवर वार्षिक दहा टक्के दराने तसेच उपसकरावर पाच टक्के दराने संशयित उपसकरावर घसारा आकारा तर आपल्याला आता काय करायचं आहे घसारा आकारायचा तर जमीन आणि इमारतीवर घसारा त्यानंतर उपसकरावर सुद्धा घसारा नंतरची समाजना आहे बुडीत कर्ज एक हजार अपलेखित करून रुणकोवर पाच टक्के संशयित कर्ज निधीची तरतूद करा याच्यावर दोन समाजना नंतर सवरण स्कंदाचे मूल्य चौतीस हजार पाचशे रुपये आहे तर आता आपल्याला काय करायचं आहे याच्यानंतर आता यामध्ये गुपित समाजना दिलेल्या आहेत त्या चेक करायच्या तर गुपित समाजना कोणकोणत्या आहेत आता इथे बघू शकता जमीत आणि इमारतवर पन्नास हजार घसारा तर एक जुलै दोन रोजी वीस हजाराची वाढ केलेली आहे तर जमीन आणि इमारत किती आजाराची आपल्याकडे पन्नास हजाराची परंतु एक जुलै दोन हजार अठरा रोजी तिच्यात वीस हजाराची वाढ केलेली आहे म्हणजे तीस हजाराची जमीन आणि इमारत एका वर्षासाठी वापरली आपण आणि जुलैपासून ते मार्चपर्यंत म्हणजेच नऊ महिने तर वीस हजाराची इमारत आणि जमीन आपण नऊ महिन्याकरता वापरलेली आहे म्हणजे पन्ना तीस हजारावर आपल्याला एका वर्षाचा घसारा आकारावा लागेल आणि वीस हजारावर आपल्याला नऊ महिन्याचाच घसारा आकारावा लागणार आहे कारण आपण ती पूर्ण महिन पूर्ण वर्षभर वापरलेली नाही तर हे समजून घ्या नंतर आहे आता दहा टक्के बँक कर्ज तर एक ऑक्टोबर म्हणजे एक ऑगस्ट ऑक्टोबर दोन हजार अठराला घेतले तर तीस हजार आता दहा टक्के दिलेले आहे याच्यावर समजण्यास सांगितले नाही परंतु आपल्याला याच्यावर बँक कर्जावर दहा टक्के प्रमाणे व्याज द्यावं लागणार आहे तर ते व्याज आपल्याला किती महिन्यासाठी द्यावं लागणार आहे तर सहा महिन्यासाठी कारण ऑक्टोबरपासून ते मार्चपर्यंत सहाच महिने होतात आपण पूर्ण वर्षभर व्याज देण्याची आपल्याला गरज नाही कारण आपण पूर्ण वर्षात व्याज घेतलेलं नाही तर इथे सुद्धा एक खून करून घ्या नंतर आता मित्रांनो आपण आखणी करणार आहोत नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद पत्रकाची तर मित्रांनो आपण नफा तोटा खाते आणि ताळेबंद पत्रकाची आखणी केलेली आहे चला तर मित्रांनो आता आपण गणित सोडवायला सुरुवात करूया हा आपला तेरीस पत्रक तर पहिला पद आहे आपलं विमा तर विमा आहे पंधरा हजाराचा तर विमा एक एप्रिल दोन हजार अठरा पासून पंधरा महिन्यांकरता दिलेला आहे तर आपलं आर्थिक वर्ष असतं बारा महिन्याचं तर आपण पंधरा महिन्याकरता पंधरा हजार दिले म्हणजेच आपण तीन महिन्याचा शिल्लक विमा दिलेला आहे तर तो किती येणार आहे तर पंधरा महिन्याकरता पंधरा हजार म्हणजे प्रत्येकी महिन्याला किती एक हजार तर तीन महिन्याचे तीन हजार तीन हजार विमा आपण शिल्लक दिलेला आहे तो आपण मायनस करून घेणार आहोत तर चला टाकून घेऊया तर विमा पंधरा हजार वजा पूर्व दत्त तीन हजार बाहेर आले आपले बारा हजार रुपये नंतर आहे जमीन आणि इमारत पन्नास हजार रुपये तर आता इथे जमीन आणि इमारत आपली संपत्ती आहे 
ते आहे पन्नास हजार रुपये तर आता जमीन आणि इमारतीवर आपल्याला आकारायचा आहे दहा टक्के घसार परंतु त्यांनी काय सांगितलं एक जुलै दोन हजार पासून वीस हजाराची वाढ केलेली आहे तर मी आता तुम्हाला ते काढून दाखवते तीस हजारावर दहा टक्के घसारा किती येतो आपला तीन हजार रुपये हम्म दहा टक्के घसारा आपला तीस हजारावर तीन हजार रुपये आणि वीस हजारावर दहा टक्के घसारा किती येणार आहे आपला दोन हजार रुपये हम्म दहा टक्के दोन हजार परंतु आपण ते पूर्ण वर्षभर वापरलं का नाही तर आपल्याला किती महिन्याचा काढायचा आहे नऊ महिन्याचा त्यासाठी तुम्ही काय करसाल आता वीस हजार गुणिले दहा गुणिले तीन भागिले शंभर गुणिले बारा असं करणार असाल ना तुम्ही नऊ तर त्यापेक्षा एक सोपी पद्धत सांगते आता वीस हजाराचा दहा टक्के एका वर्षाचा घसारा किती दोन हजार म्हणजेच एका वर्षाचा किती एक हजार आणि सहा महिन्याचा किती एका वर्षाचा एक हजार तर सहा महिन्याचा पाचशे रुपये तर आता हा झाला आपला सहा महिन्याचा सहा महिन्याचा एक हजार समजा एका वर्षाचा दोन हजार आहे तर सहा महिन्याचा एक हजार आणि तीन महिन्याचा किती पाचशे तर सहा महिन्याचा एक हजार आणि तीन महिन्याचा पाचशे म्हणजे एकूण किती झाले दीड हजार तर हा दीड हजार म्हणजेच आपला एकूण घसारा आला चार हजार पाचशे वजा घसारा चार हजार पाचशे रुपये पंचेचाळीस हजार पाचशे बाहेर आले आपले आता नंतरचं पद आहे आपलं वेतन वेतन आहे पाच हजार निर्यात कर आणि व्याज हे आपले खर्च बाजूला जाणारे पद आहेत ते टाकून घेऊया तर मित्रांनो आपण वेतन निर्यात कर आणि व्याज हे खर्च बाजूला टाकून घेतलेली आहेत नावे बाजूला आता मित्रांनो नंतरचं पद आहे आपलं उपस्कर उपस्कर आपली संपत्ती आहे तर उपस्कर आहे आपला चाळीस तर ते ते टाकून घेऊया तिच्यावर समयोजना आहे समयोजना त्यांनी अशी विचारलेली आहेत की उपस्करावर पाच टक्के दराने घसारा आकारा तर पाच टक्के घसारा आपल्याला काढायचा आहे घसारा काढताना तुम्हाला माहितीच आहे चाळीस हजार गुणिले पाच भागिले शंभर करा घसारा येणार आहे आपला दोन हजार चाळीस हजारातून दोन हजार गेले बाहेर आले आपले अडतीस हजार रुपये नंतरचं पद आहे आपलं रुणको तर रुणको त्यांनी आपल्याला विचारलेले आहेत सव्वीस हजार रुपये तर रुणकोवर दोन समाज नाहीत रुणकोवर त्यांनी सांगितलेलं आहे एक हजार अपलेखित करून बुडीत कर्ज अपलेखित करून पाच टक्के दराने संशयित बुडीत कर्ज निधी आकारा त्याला आपण अपलेखन किंवा बुडीत कर्ज सुद्धा म्हणू शकतो खाली आले आपले पंचवीस आणि पाच संशयित बुडीत कर्ज निधी आकारायचा आहे आपल्याला तर पाच टक्के आपले येणार आहेत पंचवीस हजाराचे पाच टक्के काढायचे आहेत आपल्याला पंचवीस हजार गुणिले पाच भागिले शंभर करा उत्तर येतं एक हजार दोनशे पन्नास म्हणजेच बाराशे पन्नास आणि ते वजा केले असता बाहेर येतात तेवीस हजार सातशे पन्नास आता आपली ही बाजू संपलेली आहे आता आपली तेरीस पत्रकाची जमा बाजू तर सर्वप्रथम आपण भांडवल खाते तयार करून घेऊया पहिला आहे नाना नानाचं भांडवल आहे पन्नास हजार त्याला आलेला शुद्ध नफा किंवा तोटा वाटून देण्यासाठी ते जागा सोडूया नंतर आहे नानी नानीचं सुद्धा भांडवल आहे पन्नास हजार तिला सुद्धा नफा तोटा वाटून देणार आहोत त्यासाठी जागा सोडूया नंतर आता आहे बँक कर्ज दहा टक्के बँक कर्ज तीस हजार तर बँक कर्ज ते आहे आपलं तीस हजार आता हिच्यावर आपल्याला गुपित समायोजना विचारलेली आहे हम्म तर आपण कधी घेतलं तर एक ऑक्टोबर म्हणजे सहा महिने ते आपण वापरलेलं आहे तर आपल्याला दहा टक्के बँक कर्जावर तीस हजारावर व्याज काढायचं आहे ते येणार आहे आपलं तीन हजार आणि तीन हजार आता पूर्ण वर्षाचं वाज आहे तर सहा महिन्याच किती येणार आहे दीड हजार म्हणजे त्याचे अर्धे अधिक व्याज एक हजार पाचशे बाहेर आले आपले एकतीस हजार पाचशे रुपये आता मित्रांनो जे काही गुपित समजण्या आता ह्या जर का समायोजना असल्या तर नंतर आपण समायोजना चेक करताना त्याची दुसरी नोंद करत असतो परंतु ह्या समायोजनाची नोंद ताबडतोब करून घेण्यात यावी जेणेकरून आपलं ही समायोजनाची नोंद करायची विसरून जाऊ नये आपण म्हणून तर आता हे जे काही कर्ज आहे तर आपण याच्यावर कर्ज दिलं म्हणजे हा आपल्यासाठी खर्च झाला तर आपण 
तो अप्रत्यक्ष खर्च नफा तोटा खाया नए बाजू घर तो मनुन के अपन इतने बैंक कर्ज लिवन घ को समयजने के दोन दोन दिवत आता तो ती गुपित को आता दीड हज़ार इतने अपन लिवन घ नंतर है आता व्याज ये अपने प्राप्त व्याज है तो हे अपन जमा बाजूले लिवन घे है दीड हज़ार रुपये नंतर है देय विपत्र आठ हज़ार अपनी देता है आठ हजार रुपये आता मित्रों अपने पूर्ण पद टाकून है आता अपन समझने का नोंदी दुसर करना आहोत तो ढोबल नफा है आपका चौतीस हजार पांचे ये तो लिखुन गया ढोबल नफा चौतीस हजार पांचे नंतर है विमा एक एप्रिल दोन हजार अठरा पास पंद्रह महीनकर दिला तर तीन महीन का शिलक विमा अपन इतने दिल्ला है मजे आप पूर्वदत्त विमा अपनी संपत्ति है तो पूर्वदत्त विमा संपत्ति बाजूला लिवन घो है अपना तीन हजार रुपये नंतर की समझना है अपनी जमीन इमारत आ उपस्करा घसारा आकारा तो घसारा अपन नावे बाजूला लिवन घ घसारा जमीन आ उपस्कर तो जमीनी पर आप घसारा आकार है चार हजार पांचे रुपये आ उपस्करा घसारा आकार है दोन हजार रुपये तो बाहर उत्तर देता अपल सहा हजार पांचे रुपये नंतर की समाज ने अपनी बुड़ीत कर्ज एक ले एक हजार अपलेखित कर पांच टक्के दरा ने संशित कर्ज निधि की आकार करा तो बुड़ीत कर्ज क्या है आप एक हजार रुपये आचात अधिक बुड़ीत संशयित कर्ज निधि तो आप ऋण को आकार ले होता तो है आपका एक हजार दोन से पन्ना रुपये मजे दोन हजार दोन से पन्ना रुपये नंतर है सव्वरण स्कंदा मूल्य चौतीस हजार पांचे सव्वरण स्कंद अपनी संपत्ति है शिलक आल कि शेवट का मल सुधा ये अपन मनू शको आता मित्रों अपने पूर्ण समाजने का नोंदी कर पूर्ण पदे सुधा टाकून आता अपने कराएं है गणित क्लोज तो सर्वप्रथम अपन नफा तोटा खाते की जमा बाजू क्लोज करना आहोत तो आता शून्य शून्य पांच पांच दा हाथ चाल एक चार एक पांच एक सहा तीन अभी तीन मजे छत्तीस हजार रुपये आपले आलेले आहेत आता अपने क्या कराए तो छत्तीस हजारा मधुन ही पूर्ण बेरीज वजा कराएगी तो पूर्ण बेरीज वजा के आप लोग उत्तर ये पांच हजार दौनशे पन्नास रुपये मजे आता हा अपला आए पांच हजार दौनशे पन्नास है तुम्हें रकम दे करा शुद्ध नफा तो हा अपने ना नानी हमें वाटन दया तो तो अपने समान प्रमाण वाटा है मजे भागी दोन करा मे अर्धे अर्धे अपने मिलते हैं तो भांडवल खाया ही अपन स्थानांतरित करना आहोत मनु भांडवल खाते टाका कि नफा तोटा खाते सुधा अपन इतने टाकू शको ना नानी तो पांच हजार दौनशे पन्नास भागी दोन के दोन हजार सहाशे पंचवीस उत्तर ये बाहर आए पांच हजार दौनशे पन्नास आता ये इतने बेरीज करूँ घे गणित अपन इतने क्लोज करूया छत्तीस हजार आता नफा मिला हापन ना ना हमें भांडवल खायाला स्थानांतरित करना आहोत दोन हजार सहाशे पंचवीस रुपये बाहर आए बावन हजार सहाशे पंचवीस रुपये नानीलासुद्धा नफा मिला दोन हजार सहाशे पंचवीस रुपये बाहर आए बावन हजार सहाशे पंचवीस रुपये आता अपने गणिता की शेवट की स्टेप ती मे अपनी ताबंद पत्र दोनों साइड हे क्लोज करने सर्वप्रथम अपन देता बाजू की करूँ घूया पांच एन पांच दा चले एक तीन अन दोन पांच सहन सा बारह बारह पांच सत्रह शी सात चले एक तीन चार पांच सहा दा अक बारह तेरह चौदह शी चार चला एक पांच पांच दा अक बारह तेरह चौदह मजेच 
एक लाख चौवेचाळीस हजार सातशे पन्नास रुपये उत्तर आलेलं आहे आता जर का संपत्ती बाजूची पण तेवढीच बेरीज आली तर आपलं गणित हे बरोबर येणार आहे तर हे सुद्धा आपली एक लाख चौवेचाळीस हजार सातशे पन्नास उत्तर आलेलं आहे म्हणजेच आपलं गणित हे बरोबर आहे मित्रांनो हे गणित मी खास करून तुमच्यासाठी सोडवलेलं आहे कारण की कधी आपल्याला बोर्डाच्या पेपरमध्ये व्यापार खाते न विचारता डायरेक्ट फायनल अकाउंटच्या गणितामध्ये न पतवटा खाते आणि ताईबंद पत्रक सुद्धा विचारू शकतात म्हणून हे गणित मी सोडवलेलं आहे या गणितामधल्या काही बाजू जर का तुम्हाला समजल्या नसतील जसे की समावेश नसतील किंवा कोणते पदं किंवा गुपित समावेश नसतील तर त्या तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा मी त्या सॉल्व्ह करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेल आणि पी डी एफ लिंकवर जाऊन तुम्ही असेच वेगवेगळे उदाहरणं दिलेले आहेत फायनल अकाउंटवर काही सोडवलेले उदाहरणं आहेत काही न सोडवलेले आहेत तर सोडवलेले उदाहरणं तुम्ही सोडून बघा आणि न सोडवलेले उदाहरणं सुद्धा सोडून बघा काही मी सोडवलेले आहेत त्याचे सुद्धा व्हिडिओ बघा आणि मित्रांनो तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर सर्वप्रथम आला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि व्हिडिओलासुद्धा लाईक करायला विसरू नका धन्यवाद